వారే నవతెలంగాణ సమాజం ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ టీవీ ఎప్పటి నుంచి ఇది డ్రీమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ టీవీ మేము ఎన్నోసార్లు కూడా చూసాం వెబ్సైట్ లో నవ తెలంగాణ సమాజం స్టార్ట్ చేసింది కూడా ఇలాంటి సీనియర్స్ ఐడియాలజీతోనే మనం కూడా ఏదైనా చేయాలి సమాజానికి ఎందుకంటే తెలంగాణ రావటం ఒక ఎత్తు అయితే దీన్ని మరింత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ మీద ఈరోజు ఉందని చెప్పి ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు అది మన బాధ్యత కూడా ఈరోజు ఎందుకంటే పుణ్యభూమి నుంచి అన్ని భూమికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మా దాస్ అంత ఎప్పటికీ మా సోయి అంత ఎప్పటికీ ఇక్కడే ఉంటుంది పుణ్యభూమి నుంచి అన్ని భూమికి వెళ్ళిన అన్ని భూమిలో ఉన్నప్పటికీ పుణ్యభూమి మీదనే ఎప్పుడు మా దాస ఉంటది ఎందుకంటే బహుశా మీరు అందరు బిజీ స్కెడ్యూల్ లో ఉంటారు న్యూస్ చూస్తూ ఉండొచ్చు చూడకపోతుండొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో సాయంత్రం వచ్చి టైం బుల్టైం చూస్తాం గానీ మేము అప్డేట్ ఎప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఏం జరిగింది ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఏ జీవో విడుదల చేసింది ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది మనకి నిన్న పదిహేను వేల ఉద్యోగాలకి సీఎం గారు ఇచ్చారు మన డిక్లరేషన్ అంటే రియల్లీ ఫెల్ సో హ్యాపీ కానీ అది జస్ట్ ఓన్లీ మన ఉపశమనం మాత్రమే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ పెద్దలు చాలా మంది చెప్పారు ఇప్పుడు దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఓవరాల్ ఇండియాలో ఫిఫ్టీ మిలియన్ యూత్ ఆర్ దే దే ఆర్ సీకింగ్ రియల్లీ వెరీ సీరియస్లీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం ఎక్కడ ల్యాకింగ్ అవుతున్నాం ఇందాక పాప అంత రిలీజియస్ గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు నాక్ గానీ స్వామి రియలీ సారీ స్వామి రామానంద ఎందుకంటే పబ్లిసిటీ అనేది ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్ వై ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ సక్సీడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ వాళ్ళు ఈవెన్ దో వి ఆర్ పేయింగ్ ఫీస్ వి ఆర్ అటెండింగ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అండ్ వి ఆర్ గెటింగ్ జాబ్ మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ స్టైఫండ్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ అన్ని ఇచ్చినా కూడా ఈ రోజు మనం దీన్ని ఎన్కేష్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది లోపం మన మెకానిజం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తున్నది అనే దాని మీద కొద్దిగా సీరియస్ గా ప్రభుత్వం కానీ సంస్థల అధిపతులు కానీ ఒక్కోసారి ఆలోచన చేసి కొద్దిగా రూట్ లెవెల్ లో వెళ్ళాలి గ్రౌండ్ లెవెల్ లో వెళ్తే మన వాళ్ళకి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు మేము గల్ఫ్ లో చాలా మందితో ఇదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాం ఎందుకంటే నాకేముంది లే పోయి నా జీతం ఏదో నాకు వస్తున్నది నా కుటుంబాన్ని ఏదో నేను చూసుకుంటున్నా నా కుటుంబం బాగున్నది తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతా ఇంటికి ఏదో ఏడాది ఒక నెల జీతం మన లీవ్స్ వస్తే వెళ్ళిపోతా అనుకోని చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాస్తవంగా చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీరియస్ గా దాని మీద వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మీద మేము ఉన్న తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్ కి పెద్దలు కోదల్ రామ్ గారిని మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారిని అడ్వకేట్ చేసి రవీందర్ రెడ్డి గారిని ఇంకా తదితర ప్రముఖులు మది హరి గౌడ్ గారు ఇట్లా చాలా మంది పిలిచాం వాళ్ళని క్యాంప్ లో తీసుకెళ్లాం ఎందుకంటే ఊరికి ఏదో పిలిస్తే పేరెంట్ అని వచ్చిన చూడటం కాదు రియల్ గా వాళ్ళని ఎంత కష్టపెట్టామంటే సార్ మీరు ఇక్కడికి రావటం ఊరికి చూసిపోవటం కాదు ఇది చూసి వెళ్ళి మీరు మీ యొక్క మేధస్సుని తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఉపయోగించి వచ్చే ఈ భావి తరాల యువతకు ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము దాదాపు ఒక పది మంది ప్రముఖుల్ని పిలిచాం దో ఇట్ ఈస్ హైలీ బడ్జెట్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఎందుకు చేసాం ఇది అంటే ఈ రోజు మాకున్నటువంటి ప్రేమ తెలంగాణ మీద ఈ రోజు నేను బ్రతకాలంటే హ్యాపీగా నా జీతం నాకు వస్తుంది నా ఫ్యామిలీతో నేను ఉండొచ్చు నేను ఇంకోటి కోసం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కానీ ఈ రోజు లాంగ్ డ్రీమ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ తర్వాత ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక తెలంగాణ వచ్చింది అని అంటే ఇట్స్ ఇందాక పెద్ద చెప్పారు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మన ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ వీ గాట్ అన్ ఇండియా వీ అచీవ్ ఆర్ వీ డ్రీమ్ ఆర్ వీ గాట్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ ఈ రోజు మనం ఏం చేయాలి మేధావులని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం మేధావులు కూడా ఏ రకమైనటువంటి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి ఎట్లా చేయాలనేది తప్పకుండా వాళ్ళలో నుంచి రావాలి తప్పకుండా ఎవరు కూడా లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయదు తప్పకుండా మీకున్నటువంటి మంచి పరిజ్ఞానాన్ని ఈ రోజు సమాజం వైపు తీసుకెళ్లాలి ప్రతి ఒక్కరు ఒక సైనికుడు లాగా పనిచేస్తే వచ్చే ఐదేళ్లలో పదేళ్లలోనూ మరొక మంచి రాష్ట్రంగా మనం అభివర్ణించబడతాం ఎందుకంటే మేము అక్కడ లిటల్ గా చూస్తున్నాం బంగ్లాదేశ్ వస్తే ఎందుకంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో చాలా మందికి గల్ఫ్ కంట్రీస్ అంటేనే ఒక అపోహలా ఉంటారు 
అది ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పటికి నాకు కూడా అర్థం కాదు గల్ఫ్ బాధితులు అని పాపం మీడియా మిత్రులు కూడా ఎందుకు పెద్ద పెద్ద హైలైట్ బుల్టెన్లు ఇంత పెద్ద అక్షరాలతో రాస్తూ ఉంటారు గల్ఫ్ బాధితులు అని గల్ఫ్ లో వాస్తవంగా బాధితులు ఉన్నారు బాగుపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎక్కడ బాధితుడు అవుతున్నాడు అంటే వెయ్యి మందిలో ఏ ఒక్కడికి అన్యాయం జరిగినా వాడు బాధితుడిగా మిగిలిపోతున్నాడు ఈరోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ని కనుక మనం డెవలప్ చేసి వచ్చే నాలుగైదు ఏళ్లలో కనుక తీసుకెళ్తే గల్ఫ్ లో దాదాపు యాభై లక్షల ఉద్యోగాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తీసుకోవచ్చు అనేది నేను ఈ సందర్భంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాను రూట్ లెవెల్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లైక్ మేజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు జాబ్స్ అంటే కేరళైట్స్ ఎందుకు కేరళైట్స్ చేశారు ఎందుకు పదే పదే మనం ఏ సందర్భం వచ్చినా కేరళ వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటామంటే వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళకు విజన్ తో పనిచేస్తున్నది వాళ్ళ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ మేధావులు కానీ వాళ్ళ సిస్టమ్ కానీ దాన్ని ఎంచక్కా వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు చాలా మంది దీన్ని మన దగ్గర ఏమైతుంది అంటే ఎంతసేపు ఒక ఏజెంట్ కి అరవై వేలు యాభై వేలు కడతాడు ఇమ్మీడియట్ గా నీకు ఇంత శాలరీ వస్తుంది అంటాడు ఆ శాలరీ చెప్పిన శాలరీ అక్కడ ఉండనే ఉండదు వీడికి మగ్గ పెడతాడు వాడికి ముప్పై వేలు వస్తుంది అంటాడు వీడు వచ్చేస్తాడు అక్కడికి సీరియల్ చూస్తే పదివేలు వస్తుంది జీతం అక్కడికి వస్తాడు మన దగ్గర సార్ ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది అంటా ఉంటే ఏమైనా ఉందా నీకు పేపర్ నువ్వు డబ్బులు కట్టినట్టు కానీ నీకు అగ్రిమెంట్ ఇచ్చినట్టు కానీ అంటే ఏమీ ఉండదు ఎవరి ద్వారా వచ్చినామంటే ఒక ఏజెంట్ ద్వారా వచ్చింది ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా మేము ఏం కోరుకుంటా ఉన్నాం అంటే ఈ ఏజెంట్ వ్యవస్థని రద్దు చేసి ప్రభుత్వమే రిక్రూట్ చేసి గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి పంపేటట్టుగా ప్రభుత్వం సొంతంగా ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా ఏదైతే కంపెనీస్ చాలా చీటెడ్ సూట్ కేస్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అక్కడ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ రాగానే వాడికి ఒక వెయ్యి మంది అవసరం ఉంటుంది ఆ వెయ్యి మంది ఆరు నెలల్లో వన్ ఇయర్ లో ప్రాజెక్ట్ అవ్వగానే అందరిని పంపిచేస్తాడు అంటే వాడు కట్టిన డబ్బులు రావు వీరు సంపాదించిన సంపాదన ఇంటికి సరిపోదు మిత్తులకి సరిపోదు చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉంది అట్లాంటి కంపెనీస్ కాకుండా మనం ఈరోజు మా ఎన్టీఎస్ వెబ్సైట్ కూడా ఓపెన్ చేశాము దాంట్లో కూడా మనం లిస్టెడ్ కంపెనీస్ పెట్టాము ఏ కంపెనీలో మీకు ఉద్యోగం వస్తే రావాలి ఏ కంపెనీలో మీకు ఉద్యోగం వస్తే ఎంక్వైరీ చేయాలి సార్ నాకు బాహ్యంలో ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఈ కంపెనీ పనితీరు ఎట్లా ఉంది ఈ కంపెనీలో అవకాశం వస్తే నాకు ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే సంస్థలు రన్ చేస్తా ఉన్నారో వీళ్ళ ద్వారా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినా లేకపోతే మేము కూడా ఇప్పుడు నేను ఇందాక అదే నోట్ చేసుకున్నాను వాస్తవంగా ఏంటనంటే మేము ఏదైతే ఇప్పుడు రేపు చేయబోతామో అంటే ఈ రోజు రోజుకి ఈ ఏజెంట్ వ్యవస్థని కానీ ప్రభుత్వం రద్దు చేయకపోతే మేమే రద్దు చేసేటట్టుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం దీన్ని ఒకే సిస్టమ్ వెరీ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ ఉంది అదేంటంటే అక్కడ నుంచి మేము కంపెనీస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇది నాకు ఇంకా రామానంద్ కానీ ఇంకెవరైనా ఇంకా సో అండ్ సో ఎవరైనా రిలీజియస్ గా పనిచేసే సంస్థలు ఉన్నాయో వాళ్ళ ద్వారా వచ్చేటట్టుగానే ఎందుకంటే పాపం వాడు వస్తున్నాడు వాడు అక్కడికి వస్తే ఏ ఫుడ్ తింటాడో తెలియదు ఎట్లు ఉంటాడో తెలియదు వాడు అకామిడేషన్ ఎట్లుంటుందో తెలియదు వాడిని తీసుకెళ్లి ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు వాళ్ళని చూపించాం క్యాంప్ లోకి తీసుకెళ్లి ఒక్క రూమ్ లో ఆరు మంది ఏడు మంది ఉంటారు ఎంత దారుణమైనటువంటి అకామిడేషన్ అంటే ఇంకా చెప్పొద్దు అంటే అట్లాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి మంచి ఉద్యోగాలు మంచి శాలరీస్ ఇచ్చే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి అట్లాంటి వర్క్ మీద రావాలి దాని మీద వచ్చేటట్టుగా మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంతసేపు ఉన్నా మన వాళ్ళు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద చెప్పారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి నేను చెప్తాను ఈవెన్ ఐడియల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం ఎక్కువ పట్టించుకోమంటే నేను రెండు వేల నాలుగులో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు అందరు మా నాన్న నేను నారాయణ రెడ్డి మీ అబ్బాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుందంట ఇదేం హోటల్ అంటే ఏ ఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది హోటల్ అంటే ఎంత చెప్పిన మన వాళ్ళకి తినేది అని తెలుసు ఏం సూపర్ మేనేజర్ చేస్తాడు ఏం మేనేజర్ చేస్తాడు ఏం ఉంటుంది దీంట్లో దాని వల్ల చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేదండి ఇప్పటికి టిల్ టుడే నన్న ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడ కూడా దే ఆర్ ల్యాకింగ్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది నార్తన్ పార్ట్ వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయితే నేను దాదాపు మన తెలుగు వాళ్ళలో ఒక పది పదిహేను మందికి ఉండేవాళ్ళం నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఆ రోజుల్లో ఎందుకు మనకి అవేర్నెస్ లేదు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే యూ కెన్ నాట్ నో నీ టు వర్క్ ఇన్ ఓన్లీ హోటల్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు ది ఇంటెలిజెన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ లైన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు ది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ హోటల్స్ హాస్పిటల్స్ ఎవ్రీవేర్ నేను తాజులో పనిచేస్తున
ఇక్కడ ఏమంటే చాలా మందికి హాస్పిటల్లో నాకేం వస్తుంది అనుకుంటారు ఇఫ్ యూఆర్ ఎ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో అది మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటుంది మీ వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉన్నా కూడా దాని మీద కూడా చెప్పండి నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఓన్లీ టూ మినిట్స్ అన్న నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే చాలా మంది ఎంతసేపు ఉన్నా మగవాళ్ళ పిల్లల మీదనే పిల్లల మీదనే ఇది చేస్తా ఉన్నారు కానీ అమ్మాయిలు కూడా పని చేయాలి ఎందుకు అమ్మాయిలు కూడా పని చేయాలని చెప్తా ఉన్నానంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ లాంటి ఒక దేశానికి వచ్చినా లేకపోతే యూరోప్ లాంటి దేశాలకు వెళ్ళినా ఈ రోజు కేరళలో ఒక ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ సక్సెస్ అవుతున్నాడు ఫ్యామిలీతో అంటే బికాస్ his wife is working as a nurse or any beautician not something she is working and she is giving wonderful support to the husband ikkada mana vallu telangana lo ammayi tent ayipothe chaala ante chaala intlo kuchuntaru intermediate ayithane belli chestaru adu ayipothundi ikkada okkadu pan chesthe nalugudu dinali okkadu pan chesthe 6 mandi dinali inka ikkada saripothadanni sambadhana etla develop aitam manam idi kaadu system maarali అమ్మాయిలు కూడా నర్సింగ్ లో నర్సింగ్ లో బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు అండి ఇక్కడ కాదు గల్ఫ్ లో కాదు యూరోప్ లో మీకు అబ్బాయి కంటే అమ్మాయికి జీతాలు ఎక్కువ వస్తాయి నర్సింగ్ లో బీపీటీ ఫిజియోథెరపీలు ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి ఫిజియోథెరపీ కోర్సెస్ ఈ రోజు మీరు చూడండి మీరు వన్ అవర్ ఫిజియోథెరపీ కరెస్పాండెన్స్ లైక్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తే గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఈవెన్ నలభై వేలు సంపాదిస్తారు పర్ డే వన్ అవర్ పర్ మంత్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ మినిమం మా హాస్పిటల్ మేము పే చేస్తున్నాం అందుకే నేను చెప్తున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిజియోథెరపీస్ మన వాళ్ళకి ఇది ఇది ఇంత ల్యాకింగ్ ఈ నాలెడ్జ్ మనం వేయలేకపోతున్నాం దీన్ని కొద్దిగా మనం కూడా ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మన పిల్లల్ని కూడా ఇంకా మంచి మంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయించాలి అట్ ద సేమ్ టైం మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న రోజు మొరి గంగయ్య అని చెప్పి ఒరి గంగయ్య కరీంనగర్ జిల్లా వాసి హార్ట్ అటాక్ తో మరణించింది అండి మాకు చాలా బాధ అనిపించింది ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేయాలంటే కంటి నిండా గుండె పారం అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్ అనంతరం మేము అందరం పెద్దలతో చెప్పాము తర్వాత వెళ్ళాము విజిట్ చేసాము at the same time munna gaini chinna rajayalli enrial gramam nizamabad tarvai mandal gaini chinna rajay 34 years young chap heart attack to manichu ippudike nenu munnada daaka embassy lo pan chesi ఆయన కావాల్సినటువంటి ఆ డెడ్ బాడీకి ఇక్కడికి ఆ రిపేట్రేషన్కి పంపించాల్సినటువంటి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసి వచ్చాం ఫ్రైడే సాటర్డే హాలిడేస్ కనుక బహుశా రేపు వాళ్ళు మళ్ళీ అదే సండే మండే అక్కడ వర్క్ చేస్తే ట్యూస్డేనో వెడ్నెస్డేనో బాడీ ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఆయన చనిపోయింది ఇల్లీగల్ బేస్ మీద ఇల్లీగల్ లీగల్ రెండు ఉన్నాయండి ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఉద్యోగాల పేరు మీద అక్కడికి వస్తున్నారు వాడికి వచ్చే పదివేల జీతం రాగానే ఇమ్మీడియట్గా వాడు అనుకుంటాడు ఈ పదివేలు వస్తే నాకు ఈ ఇంటికి సరిపోవు పిల్లల ఫీజులు జరిపోవు సౌకర్యం ఇంటికి సరిపోదు ఇదంతా నా నుంచి అయ్యే పని కాదు అని చెప్పేసి కంపెనీ నుంచి జన్ బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడ ఆ కారు దుడుస్తాడు ఈ ఇల్లు దుడుస్తాడు అది చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు నాన్న కష్టపడతాడని పాపం వాడు బాధ ఏంది కోపం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇల్లీగల్ అయినది వాడు పడే కష్టాన్ని చూస్తే బాధ అనిపిస్తుంటారు వాడు రే దాదాపు పదహారు గంటలు కష్టపడతాడు యాభై వేలు అని సంపాదిస్తాడు వాడు టార్గెట్ అంటుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తి అంత పని చేసి వాడికి ఇంక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో తింటూ తింటూనే అట్లనే ఒరిగి చనిపోయాడు అది వింటే చాలా బాధ అనిపించింది అసలు ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఇందాక చెప్పారు సార్ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ ఒకటి తీసుకొచ్చాం మేము ఆ ఇన్సూరెన్స్ని వన్ దీనార్ అంటే వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అయినారు ఒక దీనార్ పెడితే దాదాపు మూడు వేల దీనార్లు అంటే నా ఐదు లక్షల రూపాయలు కవర్ అయ్యేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది దాని సంవత్సరానికి వన్ దీనార్ ఉంది వన్ దీనార్ సో ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి ప్రతి క్యాంప్కి వెళ్ళాం ప్రతి క్యాంప్లో కూడా మేము ఒకరం పని చేయలేదు సిన్స్ వీ ఆర్ బిజీ ఇన్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ సో వీ కెనాట్ గో ఇన్ టు ది యూనో రూట్ లెవెల్ అని చెప్పి ప్రతి క్యాంప్కి ఒక ఐదు ఆరుగురు కోఆర్డినేటర్స్ పెట్టి దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ రిలీజ్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా అది ఒక దాట్లోకి వస్తుంది సో నేను ఈ అంశాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది చనిపోయినా రేపటి రోజు ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఇట్లా మేము వెళ్ళి చేయాల్సింది కాదు దీన్ని ప్రభుత్వమే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ ఎవరైతే గల్ఫ్ కంట్రీకి ఉన్నాడో ఇక్కడే ఇన్సూరెన్స్ చేసి పంపించాలి వాడికి అక్కడికి ఇక్కడ నుంచే ఇన్సూరెన్స్ చేసి పంపించాలి ఎందుకంటే వాడికి అవేర్నెస్ లేదండి ఉండదండి మనకి ఈరోజు ఎల్ఐసి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు సార్ ఎల్ఐసి తీసుకోండి అని కానీ మనం పెద్ద పట్టించుకోమదా మనకు తట్టు దాటితే కానీ తెలియదు దాని టేస్ట్ ఏందని అంత దారుణంగా ఉంటుంది సార్ అందుకనే దీన్ని మేము ఈ టీవీ సదస్సు నుంచి నవ తెలంగాణ సమాజం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 
ఈ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ని ప్రభుత్వమే భరించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుందా స్టేట్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుందా ఆ టర్మ్స్ ఎట్లుంటే అవి చూసుకొని వచ్చే ప్రతి కార్మికుడికి కానీ ఒక స్కిల్ లేబర్ కానీ ప్రభుత్వమే ఇన్సూరెన్స్ భరించి పంపేటట్టుగా మేము కోరుతా ఉన్నాం సో నేను ఈ సందర్భంగా ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే మొన్న చనిపోయిన ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ కోసం ఒక్క నిమిషం మౌనం పాటిద్దామండి మా కార్మికులు చనిపోయిన దయచేసి Thank you, sir. Thank you, Dan.